Alien versus Alien ഓക്കെ 
ഞാൻ ഇത്ര നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എടാ നിന്റെ കല്യാണവും ഷഷ്ടി പൂർത്തി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ നമ്മള നടത്തിയത് അല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം എന്റെ പേരാ നടരാജന്റെ പേരാണ് പ്രശ്നമായത് എന്ത് കുഴപ്പം ഈ പേര് എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ പേര് നകുലെന്നാക്കിയാ മതിയായിരുന്നു മണിച്ചിത്രത്താഴില്ല നകുലനും ഗംഗയും ഞാൻ ഡോക്ടർ സണ്ണിയാ വേണ്ടി വരും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതിപ്പോ എന്തൊരു ചെറുപ്പാ ചേച്ചി എന്റെ പേര് ഗംഗ ഞാനൊരു തൊഴിൽ സംരംഭകയാണ് ഓ അത് ശരി വരൂ വരൂ എനിക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം ആ ശരി എനിക്ക് ബാഗ് അങ്ങോട്ടോ എന്തോ നല്ല വീടാണ് കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും നല്ല ഒതുക്കുള്ള ചേച്ചി ഒരു കാര്യം സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ തങ്കം എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പം ചേച്ചി ഇത്ര എങ്ങാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സത്യമായിട്ടും ചേച്ചി എത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന പാലാല് പോകാറുണ്ടോ ഞാനങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊന്നും പോകാറില്ല ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് പാരമ്പര്യമായിട്ടേ അമ്മയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും സൗന്ദര്യം ഉള്ള കൂട്ടത്തില് അതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് എങ്ങാ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അത് ശരി എന്താ അവിടെ വെച്ച് എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ സംരംഭം അതെ ആ ബിസിനസ് അതായത് തൊഴിൽ സംരംഭം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ വന്നേ എന്നെ കാണാനോ ആ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ വന്നത് എന്തിനു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഗതി ചേച്ചി തയ്ക്കോ ആ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള തയ്യല് ഞാനാ ചെയ്യാ ആണല്ലേ എനിക്കറിയാം ചേച്ചി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വീടൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കണേന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അല്ല കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അല്ല ശരി ചേച്ചി ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് നല്ല ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം അവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരുവോ അയ്യോ ഞാൻ സോറി ഞാന് ചായ എടുക്കട്ടെ അയ്യോ എന്റെ ചേച്ചി ചായ എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പ ചായ എടുക്കാനോട് അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം മതി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക ചായ ചായ വേണ്ട ചായ വേണ്ട വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ഈ തൊഴിൽ എനിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യാനേ ആ ചേച്ചി അത് പറയാൻ കൂടെ ഞാൻ വന്നേ എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാന് ചെന്നൈക്ക് യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ജുനെ കണ്ടു ഞാൻ ഏത് മഞ്ജു നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യർ സിനിമ നടിയോ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ചാടൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പാവണേ പാവണേ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പഞ്ച പാവാണ് നല്ല സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പട്ടാണി പറഞ്ഞോ പിന്നെ ഞാനിട്ട ഡ്രസ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡിസൈൻ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കുർത്തിയാ ഇതല്ല വേറെ ഇതേപോലെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കുർത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നേ അത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കുർത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മഞ്ജുവിന് കൊടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇപ്പൊ മഞ്ജുവിന്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂമും ഡിസൈ
അത് ശരി അപ്പൊ മഞ്ജുവാര്യരെ ഇട്ടുണ്ട് അടക്കണൊക്കെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ മഞ്ചുവിന്റെ കെയർ ഓഫിലുള്ള ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനേ ചേച്ചി പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ചേച്ചി ഞാനിപ്പം ഇത്രയും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി കൊണ്ട് നടക്കാണ് യൂണിറ്റ് ആയി അതായത് ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഇതിപ്പം കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ട് ആ ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ഷോപ്പ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തൊഴില് എന്താ പറയാ ജോലിക്കാരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറി ചേച്ചിക്ക് അറിയോ മാസത്തിൽ ഞാനൊരു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ഞാൻ എൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നല്ലാതെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡ്രസ്സും ഓർണമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് എവിടെ ആയാലും വീട്ടില് ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അതൊന്നും കൊള്ളൂല കൂടി വന്ന ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ വരും ആ സാരി ബ്ലൗസും കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് നടക്കും അത് കീറണം പിന്നെ അടുത്തത് അത് മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതറിയോ അതായത് ഈ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ലല്ലോ പുതിയ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ അവർക്ക് അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചി കാണിച്ചു തരാം ചേച്ചി നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് ഇരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു സുഖമല്ല ചേച്ചി വാ നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പോയിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോ ആർക്ക് കണ്ടാലേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി വെച്ച ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ചുരിദാർ ഇടാറില്ല അയ്യോ ചേച്ചിക്ക് നല്ല ചേർച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചുരിദാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര കാണാ എന്തിന് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇടണല്ലേ ചേച്ചി ട്രൈ ചെയ് എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നതാ ചേച്ചി ഒരു പ്രാവശ്യം ചുരിദാർ ഇട്ട് കാണുമ്പോ പിന്നെ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഇതൊന്ന് കാണിക്കോ അമ്പടി ഉറങ്ങായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല പകലിടുന്ന് ഇത് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ആരാ ചേച്ചി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഓണത്തിന് ചുരിദാറൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് മറ്റേ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തങ്ക ചേച്ചി എന്താ വാങ്ങിച്ച ഞാൻ ഉണ്ട് ചുരിദാറ് എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കിത് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ കുറെ നേരമായി വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് വിട്ടു പോയി അപ്പൊ അതിന് ധൃതി പോവാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ നേരത്തെ വിളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇയാളുടെ സൈസിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാലോ അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ചേച്ചി എനിക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് തരില്ല അപ്പൊ മെഷർമെന്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഓണത്തിന് വരുന്നേ അല്ല ചേച്ചി അപ്പൊ 
നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യരുണ്ടല്ലോ മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഒക്കെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടോ മഞ്ജു വാര്യർ ഇടുന്നൊക്കെ ഗംഗ തയ്ച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ അല്ലാതെ കുറെ സിനിമാ നടിമാരുടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പോട്ടിക്കുണ്ടോട്ടിക്കുണ്ട് എന്തൊരു യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യം യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അത് പോവല്ലേ ഉടുക്കാട്ടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല ഉള്ളത് നോക്കാം ഡിസൈൻ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കണതല്ല കേട്ടോ ആളുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവര് ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കിട്ട് കൊണ്ടുതരുമ്പോ അവരുടെ സാധനമൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചും തരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പോലെ ഇതിപ്പോ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം തരാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഇയാളുടെ സൈസിലുള്ള ചുരിദാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഓണത്തിന് വരും അപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം ചേച്ചിക്ക് ഇത് എന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ പോയിരുന്നു നമ്മള് ചേട്ടനോട് ഒരു നീല ഞാനെടുത്തരാ കുട്ടിക്ക് അല്ല നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഉപ്പുമാത്രമേ 
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ വലിയൊരു ആണിയുടെ പെങ്ങളല്ലേ കൊച്ച് എം ബി എ കാരി സഹിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് സഹിക്കൂല എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ എം ബി എ എടാ ഇവക്ക് ഏജ് ഓവർ ആയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായടാ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയല്ലേ കേട്ടാ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന പെമ്പിളെ പറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയല്ലേ ഇത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു അണിയുടെ സഹോദരിയാണ് അണിയുടെ സഹോദരി എനിക്കറിയാം ഉപ്പുമുക്കുടി <laughs> 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 അതേപോലത്തെ കുർത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ എനിക്ക് പരിചയമായ രണ്ടുപേര് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വരും അപ്പൊ സോറി 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 സോറി